Als jij wil beginnen met wielrennen, dan hoort daar natuurlijk, net als bij alle andere sporten, ook kleding bij. En wat voor kleding moet je dan aanschaffen? Nou, je kunt om je heen kijken en je ziet allerlei verschillende wielrenners die allemaal verschillende kledingstukken bij zich hebben. Verschillende jasjes, verschillende broeken, verschillende overschoenen, sokken zelfs. Ja, heb je dat dan allemaal nodig als je wilt gaan wielrennen? Nou, het antwoord daarop is gelukkig nee. Maar blijf nog even hangen, want in deze video leg ik uit welke kledingstukken je het beste wel kunt aanschaffen en welke kledingstukken je nog eventjes kunt laten liggen, maar misschien in een later moment wel kunt aanschaffen. Wat je als wielrenner zeker zou moeten aanschaffen, dat is een helm. Een helm die beschermt je tegen zwaar hoofdletsel bij valpartijen. En ook als je een off-road sport doet, maar zelfs op de weg, kan het best gevaarlijk zijn om om te wielrennen of om te mountainbiken. Helmen lijken vaak best wel zwaar, maar ze zijn eigenlijk best wel licht. Uh, en als je ze nog steeds te zwaar vindt, dan zijn er altijd nog wel lichtere varianten op de markt. Je hebt dit soort helmen heb je, met van die gaten erin. En dat is om je hoofd koel te houden, zodat je niet overhit raakt. Je hebt ook wel dichte helmen. En die dichte helmen, dat geeft meer een aerodynamisch voordeel, dus dan ben je iets sneller. Dus dat is handig voor een tijdrit, maar als je een langere rit uh, rijdt, vooral in de zomer, dan is het handiger om in ieder geval een helm met gaten te kopen. Alle helmen die je in de Europese Unie kunt kopen, die voldoen aan de Europese veiligheidseisen. Dus je kunt eigenlijk elke helm kopen die je maar wilt, als je maar wel op de goede manier draagt. Als je begint met wielrennen, dan heb je niet per se wielerkleding nodig. Je kunt ook gewoon met zo'n lekkere, wijde, korte broek fietsen en een lekker los shirtje. Maar ik zou toch al heel snel aanraden om een fietsbroek te kopen. Die fietsbroek heeft namelijk een zeem, zoals je hier ziet. En als je met het zeem op je zadel gaat zitten, dan krijg je minder last van uh, zadelpijn. Die wielerbroekjes die zijn vaak ook nog eens erg strak uh, en daardoor zijn ze aerodynamischer en efficiënter en ze gaan minder schuren en dat kan heel vervelend zijn als je gaat douchen en je hebt allemaal van die schuurplekken die zijn ontstaan en dat kunnen zelfs wondjes worden dat is helemaal niet fijn dat is ook een reden waarom je geen onderbroek onder je broekje moet gaan dragen want dan heb je alsnog last van die scheurplekken dus geen onderbroek onder je fietsbroek als je dan toch een fietsbroekje hebt aangeschaft, dan kun je ook gelijk een fietsshirtje aanschaffen. En die heb ik ook meegenomen. Kijk, dat zijn deze. Die zitten ook best wel strak. En die zijn ook heel erg dun, zodat ze het uh, zweet heel goed kunnen afvoeren. En uh, je het dus ook nooit heel erg warm in krijgt. Ik schat het fietsshirtje iets minder belangrijk in dan het fietsbroekje. Omdat de fietsbroekjes zijn echt voor het verbeteren van de comfort. Terwijl je in plaats van een fietsshirtje ook gewoon een normaal sportshirtje zou kunnen gebruiken. Wat wel een heel goed voordeel is, is dat er zakjes in zitten waar je allemaal spulletjes in kunt doen. Dus hierin kun je uh, portemonnee kwijt of uh, een nieuw binnenbandje of uh, iets lekkers om te eten. En dat kun je dan tijdens de rit eruit halen als je het nodig hebt. De shirtjes die hebben allemaal verschillende opdrukken. Uh, je hebt vaak dit soort meer neutralere shirtjes zonder echt een, uh, een naam erop. Je hebt dit soort shirtjes, dat zijn zeg maar van, uh, van wielenploegen. Voor de echte fans, zeg maar. En je hebt, kijk, dit is eigenlijk ook gewoon een uh, shirtje met een sponsor erop. Maar dit is mijn eigen sponsor van mijn eigen team. Dus als je lid bent van de vereniging dan, of lid bent van het team, dan heb je vaak uh, zo'n shirtje die je draagt. Met de wielerkleding die we tot nu toe hebben gehad, kom je zeker de zomer wel door. Maar wat doe je nou in de lente en in de herfst waarin het vaak wat kouder is? Nou, daar zijn deze dingen voor. Dit zijn armstukken en dit zijn beenstukken. En die doe je eigenlijk zo om je arm heen. Dat fungeert dan als een soort verlengstuk van je fietsshirtje. Dus het gaat helemaal tot hier. Dan fiets je eigenlijk met lange mouwen. Het voordeel van dit soort arm- en beenstukken is dat je ze heel erg makkelijk uit kunt doen. Uh, als je bijvoorbeeld in de lente aan het fietsen bent, dan ochtends vroeg is het vaak nog heel erg koud. En naarmate de middag wordt het, wordt het steeds warmer. En op een gegeven moment denk je van ja, ik uh, wil gewoon weer met korte mouwen fietsen. Nou, dan kun je ze gewoon heel makkelijk afdoen. Stop je ze gewoon in je achterzakje. Ze zijn helemaal niet zo zwaar. Uh, en dan kun je weer lekker verder fietsen. En je hebt niet een zware rugtas of zo nodig. Dus wie deze heeft bedacht, 
Dat is echt een topper. Want deze dingen, voor mij zijn deze dingen echt goud waard. Het laatste wat ik ook zeker zou willen aanschaffen in het eerste seizoen dat ik ga wielrennen, dat zijn brillen. Uh, deze brillen, natuurlijk, ze beschermen tegen de zon. Het is een zonnebril. Uh, en ze zien er super stoer uit. Maar wat het voor mij heel erg belangrijk maakt, is dat het ook beschermt tegen uh, opvliegend vel. Van als mensen voor je fietsen, vooral als het geregend heeft, dan spat er wel eens wat omhoog. Uh, en als het een steentje of zo is, dan wil je niet dat dat in je oog belandt. Dus dan is het heel erg handig om een bril te dragen. En als het juist heel erg mooi weer is, dan fiets je af en toe door een hele zwerm met vliegen. Dat is ook niet erg fijn. Uh, en dan is het ook wel handig als je zo'n bril draagt, zodat je niet al die vliegjes in je oog krijgt. Moet je nog wel je mond dicht houden. Uh, als het echt heel veel vliegjes zijn. Ik maak zelf gebruik van twee sportbrillen. Uh, je hebt ook heel specifieke fietsbrillen, maar die zijn vaak uh, redelijk prijzig. Uh, en ik vind dit ook gewoon goed werken. Ik heb een doorzichtige bril en ik heb een zonnebril. En die zonnebril die is voor gewoon zoals nu. Uh, prachtig weer is het, zonnetje. En uh, ziet er ook best wel cool uit, vind ik zelf. Uh, de doorzichtige bril ziet er iets minder cool uit. Maar um, het heeft wel als voordeel dat als het donker is, dat je dan nog steeds uh, wat van de omgeving kunt zien. En ik heb het idee dat een doorzichtige bril, dat je daar iets meer oogcontact mee kunt maken. Uh, en dat mensen je daardoor ook vriendelijker vinden. Andere weggebruikers heb ik het dan over. Uh, en dat is ook wel wat waard. Nou, dat was voor mij in ieder geval de belangrijkste wielerkleding voor als je begint met wielrennen. Er zijn natuurlijk nog veel meer kledingstukken, dus die ga ik even heel snel langs. Natuurlijk de bekende fietsschoentjes. Als jij klikschoentjes hebt, dan heb je iets meer controle over je fiets. Dus zeker bij het mountainbiken lijkt me dat heel erg handig. Bij wedstrijdrijden is het ook heel erg fijn. En er zitten geen fetus, die gaan niet vastzitten in je pedaal. Ja, dat is ook iets wat je wil voorkomen natuurlijk. Maar als je gaat toeren, als je gewoon een beetje rondjes gaat fietsen of zo, ja, je hebt echt geen uh, klikschoentjes nodig hoor. Handschoentjes is ook een hele leuke. Ik ken genoeg mensen die zonder handschoentjes fietsen. Die vinden met, vinden ze gewoon niet fijn fietsen. Ik heb zelf het gevoel dat ik iets meer controle heb. En dat ko komt ook omdat ze vooral zorgen voor iets meer grip op het stuur. Het is niet zo... Dat ze echt voor meer veiligheid zorgen of zo. Natuurlijk, als je op je handen valt, dan zul je iets minder snel uh, wondjes hebben. Maar dan zou je net zo goed ook kniebeschermers kunnen dragen. Uh, dus dat is echt niet de hoofdreden waarom je handschoentjes zou moeten dragen. En dan is er ook nog de specifieke winterkleding. Ja, voor als het echt koud is, dan is het lekker om een uh, langere broek of een uh, dikker vest uh, aan te hebben. Ja, dat is dan echt, echt iets voor in de winter. Uh, maar ik ken genoeg mensen die eigenlijk niet in de winter fietsen. Dus ja, als je toch niet in de winter fietst, waarom zou je het dan aanschaffen? Als je wel in de winter door wil fietsen, dan zou ik beginnen met het fietsshirt. Omdat je vaak uh, de bovenkant van je lichaam het vaak het koudst krijgt. Of het eerst het koudst krijgt. Wat ik graag nog wel even wil benadrukken, is dat het niet uitmaakt of je deze kleding nou wel of niet gaat gebruiken op de fiets. Het gaat er uiteindelijk om dat jij je lekker voelt op de fiets en dat je het leuk vindt om te doen. Nou, ik ga me ook maar eens omkleden, want uh, dan kan ik zo meteen gaan trainen. Zo, ik ben weer klaar voor een fixe intervaltraining. Tot zover deze video over wielenkleding. Ben je nou net begonnen met wielrennen en heb je nog behoefte aan een aantal tips? Klik dan hier linksbovenaan, want daar heb ik een afspoellijst gemaakt voor uh, beginnende wielrenners. Vergeet ook niet om te abonneren, want dan mis je geen nieuwe video's. Uh, en de mensen die al geabonneerd zijn, die weten natuurlijk dat ik altijd mijn video eindig met... Altijd blijven fietsen.